Hello and welcome back to Unique Academy. So in today's class we are going to cover strict liability. This is the last topic for our law of torts. Law of torts was from second unit topics of law. Now without wasting any more time, let's begin with the class. strict liability today we are going to cover strict liability now strict liability is unlike intentional tort or negligence ठीक है कैसे देखते हैं strict liability tort do not care about the intention आपका क्या इरादा था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और carelessness ठीक है जैसे negligence में हमें prove करना पड़ता था that there was a duty of care and then there was a breach of care and then there was a harm due to that breach of care ऐसी carelessness से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है in the case of strict liability it does not matter whether you did it intentionally or unintentionally whether you were careless or careful ठीक है बस क्या जरूरी है that the defendant was caused the injury defendant को defendant की वजह से कोई injury हुई है the claimant does not have to establish any sort of or level of blame attributable to the defendant based on the intention or the degree of carelessness. जो सफर कर रहा है जो claimant है जो victim है उसे कोई भी level of blame establish करने की जरूरत नहीं है उसे बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ये intentionally किया था उसे ये बात proof करने की जरूरत नहीं है कि उनकी duty of care थी and he did not did that care. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड कॉन्टेक्स ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो सब लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ही सहारा लेना नहीं शुरू कर देंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सिर्फ तभी और बहुत ही लिमिटेड कॉन्टेक्स में आपको अवेलेबल हो पाती है ठीक है और कब हो पाती है उसके हम लोग कुछ बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं उनको हम देखते हैं और समझते हैं For example, where the defendant's animal may cause an injury to the claimant or where the defendant is involved in an unusually hazardous activity like blasting dynamite. ठीक है? अब हम इन दोनों examples को आगे ले जाते हैं। अब आपको समझ में आएगा। Firstly, if the defendant possesses an animal that with a known or unusual dangerous tendency, say a dog that bites, the defendant is strictly liable for the harm resulting from the dangerous tendency of the dog क्या कह रहे हैं ये animal की case में जो हम पहले example दिया था animal का कि आपके पास जो animal है उसका जो dangerous behaviour है that is unusual unusual का मतलब भाई dogs are not meant to attack or to kill or to severely attack someone just like that ठीक है dogs are rather considered to be very sweet and compassion ठीक है तो it is unusual किसी dog का dangerous behaviour violent behaviour is unusual so अगर आपके dog ने जिसका dogs का behaviour unusual हो है आपके dog का behaviour and he is very aggressive he is unusually aggressive ठीक है और वो किसी को कोई हाम पहुँचाता है तो in that case you have to pay the strict liability you are strictly liable for the harms resulting from the dangerous tendency of the डॉग अगर आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया तो आप उसके लिए लाइबल हैं। But in the case of defendant possessing a bull that harms the claimant is not strict liability. ठीक है यहाँ पे समझिएगा कि अगर आपके पास दूसरे हाथ पे अगर बुल है जिसका कि already a violent behaviour होता है, aggressive attitude होता है, ये सब को पता है, ठीक है? और उसकी वजह से किसी को नुकसान होता है, तो आपके पास strict liability नहीं लगती, ठीक है? Claimant is not strictly liable as the act of the bull is considered as not unusual, rather a normal or dangerous act. Why? Because it is a normal behavior, dangerous behavior. I know animal examples are not clear from the animal, so we are going to again read it more specifically, more clearly in our next example, which we will cover later in the later slides. General rule with respect to ultra hazardous activity is that when the defendant carries out or keep an unusually hazardous situation or activity on his or her building or involves in an activity that offers an inevitable danger of injury to the claimant or his or her property, the defendant could be responsible for the damages caused even if the defendant has exercised reasonable care 
टू प्रिवेंट द हार्म अब ये क्या कह रहा है अब ये बात कर रहा है अल्ट्रा हेजार्डियस एक्टिविटीज़ की अल्ट्रा हेजार्डियस एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जब डिफेंडेंट ठीक है डिफेंडेंट कौन होता है रॉन्ग डूअर वो कोई इसी ए, कोई ऐसा काम करता है या ऐसा सामान रखता है विच इज़ हेजार्डियस इधर इट इज़ अजार्डियस सिचुएशन और हेजार्डियस एक्टिविटी ठीक है इन हिज और हर बिल्डिंग अपनी प्रमाइस में अपनी बिल्डिंग में अपने लैंड पे ठीक है और या फिर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ठीक है इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी दैट ऑफर्स इनविटेबल डेंजर इनविटेबल मतलब आप 100% परसेंट उसे अवॉइड कर ही नहीं सकते ठीक है उसमें डेंजर 100% रहता ही रहता है आप कितने भी प्रिकॉशन ले लो देर इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर ठीक है आप ऐसी किसी भी काम में इंडल्ज हैं तो और ऐसी सिचुएशन में आप किसी का आ, किसी के कोई डैमेज करते हैं ठीक है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज इर रिस्पेक्टिव आपने कितनी रीजनेबल केयर की थी ठीक है इर रिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने रीजनेबली केयर कर रहे थे इन इंडिया आर रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द आफ्टर मैथ ऑफ द टू इंस्टेंसेज ऑफ गैस लीक फ्रॉम फैक्ट्री फैक्ट्रीज इंजरिंग मैनी ठीक है अब हमारे पास एक और टर्म आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी केम इन यूज इट इट बिकेम अ काइंड ऑफ लॉ इट केम इन यूज आफ्टर टू वेरी ट्रेजिक गैस ट्रेजिडीज जिसमें से एक तो आपने बहुत फेमस से सुनी ही होगी भोपाल गैस लीक द फर्स्ट केस वॉज अबाउट द इन फेमस भोपाल गैस लीक डिजास्टर इन नाइनटीन एटी फोर वेयर अ फैक्ट्री ऑफ द यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन लोकेटेड इन भोपाल हैड अ मेजर लीकेज ऑफ द गैस मिथाइल आइसोनेट दैट किल्ड टू थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी एंड इंजर्ड अराउंड सिक्स लाख पीपल इन द सेकेंड इंसिडेंट ऑफ नाइनटीन एटी फाइव इन डेली आ फैक्ट्री ऑफ श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लीक ओलियम गैस दैट किल्ड वन पर्सन दैट हैड फ्यू अदर हॉस्पिटलाइज एंड क्रिएटेड ह्यूज पैनिक अमंग द रेसिडेंट ठीक है अब एक केस हुआ था 1984 में वो हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी और उसके बाद लोग ऑलरेडी बहुत अवेयर हो गए थे लोगों में डर आ गया था ठीक है उसके बाद 1985 में केस हुआ दिल्ली में ठीक है दोनों ही केसेस में क्या हुआ था देर वॉज अ पॉइजनस गैस रिलीज आपको ये सब पॉइजनस गैस के नाम ये सब याद रख करने करने की जरूरत नहीं है एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी एन भगवती इन द फेमस केस 1987 केस ऑफ एम सी मेहता वर्सेज श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हेल्थ ठीक है उसके बाद हमारे पी एन भगवती सर थे उन्होंने रिजर्व uh, अपना जस्ट वो दिया जजमेंट दिया और उसमें ही सेड वी वर ऑफ द व्यू दैट एन एंटरप्राइज विच इज़ एंगेज इन हिजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री विच पोजेस अ पोटेंशियल थ्रेट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द फैक्ट्री और रिजाइडिंग इन द सराउंडिंग एरियाज ओज एन एप्सल्यूट एंड नॉन डेलीजिबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी टू इंश्योर नो हार्म रिजल्ट टू एनी वन ऑन अकाउंट ऑफ हिजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी इन विच इट इज एंगेज मस्ट बी कंडक्टेड विद द हाइस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड इफ एनी हार्म इज डन ऑन अकाउंट ऑफ सच एक्टिविटी एंटरप्राइजेज मस्ट बी एब्सोल्यूटली लाइबल टू कंपनसेट फॉर सच हार्म एंड इट शुड नॉट बी आंसर इट शुड बी नो आंसर टू द एंटरप्राइज टू से इट हैड टेकन ऑल रीजनेबल केयर एंड दैट हार्म अकर्ड विदाउट एनी नेग्लिजेंस नाउ इट इज अगेन अ काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इसलिए आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर पढ़ाया गया है ठीक है जब ये दोनों केसेज हुए तो हमारे जस्टिस पी एन भगवती सर ने अपना जजमेंट दिया एंड ही सेड दैट वी आर ऑफ द व्यू ठीक है वी आर ऑफ द व्यू कि ये एंटरप्राइजेज दैट एंटरप्राइजेज विच इज एंगेज इन हेजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री विच पोजेस पोटेंशियल थ्रेट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड रिजाइडिंग इन द सराउंडिंग एरियाज ओज एन एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलिजिबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी टू इंश्योर नो हार्म रिजल्ट टू एनी वन ऑन द अकाउंट ऑफ हिजार्डियस ऑफ इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी इन विच इट इज एंगेज ठीक है पहली बात तो यहाँ तक इसे पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं अल्ट्रा हेजार्डियस एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं ठीक है कि ऐसी एक्टिविटी आप ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसा काम कर रही है जिनके फैक्ट्री में देर इज समथिंग सो हेजार्डियस बीइंग वर्क अपॉन ठीक है कुछ इतना हेजार्डियस हो रहा है कि वहाँ पे देर इज इनविटेबल इनएविटेबल थ्रेट ठीक है कि हमेशा आप 100 परसेंट वहाँ पर सेफ्टी नहीं कर सकते वहाँ पर और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो आस लोग रह रहे हैं उनके लिए ठीक है तो 
uh, inherently dangerous activity in which it is engaged must be conducted with the highest standard तो ऐसी uh, activities को sorry ऐसी enterprises को अपने ये काम ऐसी activities hazardous activities को highest standard सिर्फ reasonable नहीं highest standard of safety के according करना चाहिए सिर्फ reasonable safety नहीं highest उसके uh, highest standards के according करना चाहिए उसके बाद भी if any harm is done on account of such activity फिर भी ऐसी activity की वजह से कोई नुकसान होता है तो the enterprise must be absolutely liable तो enterprise पूरी तरह से liable होगी to compensate the people who have got such harm ठीक है यानी कि अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसे काम में है जो बहुत ही ज़्यादा हेजार्डियस है डेंजरस है नेचर में ठीक है तो पहली बात तो उन्हें ये सब काम बहुत बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी के साथ करना चाहिए ठीक है सिर्फ रीजनेबल स्टैंडर्ड के साथ नहीं करना चाहिए और अगर फिर भी कोई हार्म हो जाता है कोई दिक्कत आ जाती है ऐसी एक्टिविटी से तो जो डैमेजेस हुआ है उसके कंपनसेशन वो वो कंपनी भरेगी पूरी तरह से एब्सोल्यूटली वही कंपनी लाइबल होगी ठीक है और वो कंपनी क्या नहीं कह सकती वो कंपनी ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकती दैट इट हैड टेकन ऑल रीजनेबल केयर भाई फर्स्टली आप खुद समझिए ना कंपनी को पता था कि जो एक्टिविटी वो कर रही है दैट इज अल्ट्रा हिजार्डियस दैट द Avoiding uh, the complete threat or the uh, chances of damage is not possible. There is always some risk factor involved. Okay, and still it was doing that work. Okay, so it is not a excuse that we have done care reasonable care. Okay, so. And that uh, harm occurred without any negligence. तो यहाँ पे ना reasonable care का question उठता है ना negligence का आ, या intention का कोई question उठता है. अगर हुआ है तो आप पूरी तरह से liable हैं. ठीक है? इसके बाद वी हैव दिस वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ समरी ऑफ काइंड्स ऑफ हार्म्स अगर आपने आ, पूरा टॉट अच्छे से पढ़ा है जिसकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई एल ट्राई टू कनेक्ट इट ऑन द आई बटन तो आपको ये सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विद दिस वी आर डन विद टॉट टमोरो और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिमिनल लॉ Now, if you go through all the videos once sincerely, you know, with some serious uh, attention, then there would be no problem in understanding the summary of kinds of harms as well as the purpose of tort. But still, if you face any problem, then don't hesitate. Drop us a comment in the comment section box, and we will definitely revert back to you. So stay tuned for more such uh, educational videos. We will see you soon.